Dans la dernière partie, on a vu comment ajuster un modèle de régression euh, simple de façon bayésienne avec le package BR Investor. Et maintenant, avant de voir des modèles plus complexes dans les prochaines semaines, je voulais donner un, un exemple de visualisation qu'on peut faire pour euh, voir et pour vérifier l'ajustement du, du modèle. Donc, en rappel, le modèle qu'on avait ajouté dans la dernière partie, c'était un modèle de la richesse spécifique de plantes, le nombre d'espèces dans différentes euh, îles de l'archipel des Galapagos en fonction de la superficie. C'était un modèle de régression linéaire généralisée avec distribution de poissons. Dans, dans la partie, on a vu comment on a choisi des distributions a priori pour chacun des paramètres et on a ajusté ensuite le modèle. Quand on regarde le sommaire des résultats, on voit entre autres euh, des estimés, donc pour qu ce qu'on appelle ici Population Level Effects, c'est vraiment les effets fixes. Et ici, on n'a pas un modèle mix, donc on n'a pas d'autres types d'effets. Et on voit les estimés pour l'ordre de l'origine et l'effet de la superficie avec une erreur et un intervalle on va, dont on va parler plus tard. Donc, les estimés euh, par défaut ici, c'est la, la moyenne de la distribution a posteriori du paramètre et l'erreur, c'est l'écart type de la distribution a posteriori. Donc, c'est l'équivalent de euh, l'erreur type pour un, un, un estimé sur une méthode classique. On peut choisir des estimés qui sont plus robustes aux valeurs extrêmes. Donc, au lieu de la moyenne, on peut estimer la médiane et au lieu de l'erreur type, on peut estimer l'écart absolu médian. Ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Donc, si on dit robust égale true pour changer pour ces estimés plus robustes, il n'y a pas beaucoup de différence parce qu'on a probablement des paramètres dont la distribution a posteriori est symétrique, probablement presque normale. Et dans ce cas-là, la moyenne et la médiane sont comparables notamment. Mais si on avait une distribution a posteriori qui était très asymétrique avec des valeurs extrêmes, ces estimés-là nous donneraient une meilleure idée de la valeur typique et de la variation typique de notre paramètre. Aussi, on a un intervalle, donc on voit les, les quantités à 2,5% et 97,5%. Et ça, c'est les quantités de la distribution a posteriori. Donc, ils définissent ce qu'on appelle, en termes bayésiens, un intervalle de crédibilité. Et cet intervalle-là contient 95% de la distribution de probabilité a posteriori du paramètre. Donc, cet intervalle est analogue à l'intervalle de confiance, mais dans le contexte bayésien, on peut dire que le paramètre a 80 15 de probabilité de se trouver dans cet intervalle. C'est basé sur le fait que dans les approches bayésiennes, on peut donner une distribution de probabilité qui représente l'incertitude sur la valeur d'un paramètre. Ensuite, si on veut visualiser les effets de chaque prédicteur, et c'est aussi surtout quand on a des effets non linéaires comme ici, le nombre d'espèces varie avec une certaine loi de puissance selon la, la superficie de l'île, et avec marginal effects, on peut voir pour chaque prédicteur l'effet de ce prédicteur sur la réponse si les autres prédicteurs sont à leur valeur moyenne. Ici, bon, on a seulement un prédicteur, donc c'est l'effet de la superficie de l'île sur la réponse, avec un intervalle, encore une fois, de crédibilité à 95 pour la réponse moyenne. Aussi, on peut visualiser la distribution a posteriori du prédicteur. Donc ici, avec la fonction stand-plot, parce que c'est basé sur le chiffre stand qu'on voit plus tard, on dit qu'on veut un, un graphique, c'est des graphiques qui vont montrer dans le fond aux estimés, et on a le modèle ici de B-mode. On veut choisir un paramètre qui est B log area, donc c'est le coefficient de, de log superficie dans la régression. Et là, on dit quel type de graphique on veut, c'est dense pour euh, densité de probabilité. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la distribution a posteriori de ce paramètre-là, qui est centrée, on se souvient, autour de 0.33, 0.34, et qui a une certaine euh, variation, une certaine incertitude. On voit que la distribution, justement, c'est presque peut-être euh, normale. Il y a un peu de fluctuation, mais ça, c'est dû que ces distributions, comme on va voir plus tard, sont approximées, ne sont pas exactes. Donc, le dernier sujet dont je vais parler, c'est de vérifier, en fond, de vérifier si les prédictions a posteriori du modèle, si des réplicas du jeu de données qui sont simulés par le modèle ajusté reproduisent bien les caractéristiques des observations. Donc, ça, ça nous donne une idée si le modèle euh, s'ajuste bien aux données. Et qu'est-ce qui est euh, bon dans, dans le package BRMS? C'est qu'on a plusieurs des outils de vérification, des outils graphiques qui sont déjà disponibles. Donc, on n'a pas besoin de bâtir ces graphiques-là par ça de zéro. Ils sont déjà disponibles avec la fonction qui s'appelle PPCheck, c'est Posterior Predictive Check, donc vérification des prédictions a posteriori. Et cette fonction-là, si vous regardez l'aide, vous allez pouvoir toutes les options qui, qui se trouvent. Je vais en illustrer quelques-unes. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu qu que le programme fait? C'est qu'il va simuler à partir du modèle complet, donc incluant l'incertitude des paramètres a posteriori, euh, incluant la distribution des observations qui est poisson ici, va simuler des nouveaux jeux de données 
et on va comparer leurs caractéristiques aux, aux données qui ont été effectivement observées. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la, la densité, dans le fond, la distribution des observations de la réponse Y. Donc, Y, c'est celle observée. Et Y rep, c'est sans simulation à partir du modèle. Donc, c'est ça qu'on a N samples égale 100, c'est sans simulation. Et dans la fonction PP check, on lui dit quel type de visualisation on veut. Et là, on veut densité overlay, ça veut dire qu'ils vont être superposés. Donc, on superpose les densités simulées en bleu pâle avec la densité observée en bleu foncé. On voit qu'il y a des différences. Euh, la, la densité observée ne se retrouve pas dans l'enveloppe de celle simulée. Mais c'est un peu difficile de voir encore c'est quoi la source de ces différences. Une autre chose qu'on va faire, c'est le type intervalle. Donc, ça, qu'est-ce que ça montre? C'est que Là, ici, on, en X, on a seulement chaque île dans l'ordre, donc dans l'ordre de nos jeux de données, le 1 à 30. Donc, pour ch chaque île dans notre jeu de données, on a la valeur observée Y et on a la valeur simulée avec 100 répétitions du modèle. Et autour de chaque valeur simulée, c'est peut-être dur à voir, c'est un peu pâle ici, on a un intervalle à 50 qui est plus foncé et un intervalle à 95 qui est plus pâle. Ça, c'est un intervalle de prédiction. Donc, on s'attendrait à ce que 95 des observations se retrouvent dans ces intervalles. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on peut aller chercher des statistiques sommaires de notre jeu de données. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une statistique, par exemple, pour prendre la moyenne. C'est quoi la moyenne des Y dans nos, nos, nos observations et la moyenne euh, du nombre euh, d'espèces dans toutes les îles pour nos euh, simulations. Mais dans ce cas-ci, la moyenne, ça ne risque pas vraiment d'être différent parce que la moyenne du nombre d'espèces est précisément qu'est-ce qui est ajusté avec lambda dans le modèle de poisson. Donc, ce n'est pas une bonne idée. En fait, quand on veut faire des statistiques sommaires pour vérifier l'ajustement, il faut utiliser des statistiques qui ne sont pas directement ajustées dans le modèle, comme par exemple l'écart-type ou la variance d'un modèle de poisson. Le modèle de poisson essaie d'ajuster la moyenne pour correspondre à celle du jeu de données, mais suppose que la variance est égale à la moyenne. La variance n'est pas ajustable. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire, un, encore une fois, un pp-check pour notre modèle avec 100 réplicas. Et là, on va calculer une statistique. Donc, on dit type égale stat. Et on dit la statistique qu'on veut, c'est l'écart-type. C'est l'écart-type de nos observations. Et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est que vous voyez un histogramme qui montre, en bleu pas encore une fois, la distribution de la statistique sur 100 simulations du modèle ajusté. Et la ligne bleue foncée, c'est la valeur de la statistique pour nos données observées. Donc ici, avec 100 simulations du, du modèle ajusté, on n'arrive pas à, une à, une, à un écart-type du nombre d'espèces aussi grand que celle observée. Et ça, ça suggère, et ça on le savait parce qu'on a déjà fait ce modèle-là plus tôt dans le cours, ça suggère qu'ici, les comptages sont surdispersés, qu'il faudrait remplacer peut-être la distribution de poissons par un modèle binomial négatif, par exemple. Donc en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu le principe de l'inférence bayésienne c'est qu'on peut calculer la probabilité d'un valeur d'un paramètre a posteriori après avoir observé les, les données Y en fonction de la vraisemblance de la valeur du paramètre selon les données, multiplié par la probabilité de, du, du paramètre a priori et divisé par un facteur aussi euh, qui est la probabilité des données qui ne dépend pas de θ. Pour un modèle complexe, la distribution a priori, ça peut servir à pénaliser l'éloignement d'un paramètre des valeurs plausibles pour le système étudié. Donc, si on a un modèle simple qu'on a suffisamment de données, la distribution a priori n'a pas d'impact, mais si on, on manque de, de, de données, si le modèle est complexe, on peut contraindre les valeurs des paramètres, ça peut être un aspect positif. Ça. Il faut la choisir de façon euh, rigoureuse. Comme j'ai dit, lorsque le nombre d'observations augmente, l'influence de cette distribution a priori diminue. Maintenant, quand on regarde les résultats de l'inférence bayésienne, on peut obtenir des intervalles de crédibilité et ceux-là, ils contiennent un certain pourcentage de la probabilité a posteriori. Donc, un intervalle qui contient 95 de la probabilité de notre valeur de, de paramètre après avoir observé les données. Si on veut vérifier le modèle, c'est une bonne idée de comparer des données simulées par le modèle ajusté aux observations aux données qui ont été observées. Et ça, ça s'appelle la vérification des prédictions a posteriori. Et ces vérifications-là, c'est bon de les baser sur des statistiques sommaires dont l'ajustement n'est pas garanti par le modèle. Par exemple, un modèle de poisson garantit qu'on va bien représenter la moyenne, mais pas nécessairement la variance s'il y a sur dispersion. C'est ce type de statistique-là qui peut nous dire s'il y a une différence entre nos observations et les prédictions du modèle.